李国忠在撒谎。哦。说呀，继续说呀。好，我认为嫌疑人在撒谎。我反复筛查了受害人胃里的食物残渣，其中有很多肉类的残留。我问过相关人员，根据合同，女体成在准备期间。酒店提供的都是一些清淡的素食，并没有肉类，这一点是非常严格的，所以我怀疑受害人在准备期间曾经偷偷的出去过。同时，我也怀疑，第一现场并不是在保鲜库，而是在一辆车里。刘志，哦，这张是受害人脖子上的勒痕。下一张，这张是我试验过我脖子上的勒痕。最下面这条勒痕是最接近受害人的，这条勒痕是谭景天的手在比我脖子比较低的位置造成的。看不出来啊，我这老弟下手这么狠吗？根据这个位置，我认为受害人是坐在椅子上，从后面被人勒死的。如果是躺着或者趴着反抗强奸，或者是单纯的坐姿，背后没有反作用力，是不可能造成这样的伤痕的。而且，受害人背后的伤痕，也并不像是在水泥地上造成的。所以，我认为，第一现场应该是在一辆车里，凶手是从座椅后面勒死了受害人。我还在受害人的指甲缝里发现了一种褐色的物质，根据痕迹科的检验，这是一种人工合成纤维。常用于中低档汽车的座椅套。我如果有说的不对的地方，希望大家指出。同志们，还愣着干什么？快给我们金陵妹妹呱唧呱唧啊！啊，说的真棒，金陵威武。的 DJ， 那是唐凯说的。我一直说要倒的可劲，倒的可劲。哎，你怎么不进去啊？你又不是不熟。谢谢你昨天配合啊，效果还不错的。哎，你今天来不会是追着我要白色恋人的吧？我今天，哇，乐美颂，够舍得的呀，压箱底儿的吧？我走了。你来就为了这事儿啊？那你叫个闪送不就得了？你你还真舍不得啊？你心疼你就直说，我真的走了，帮你抓蟑螂去。谢谢你啊，小兄弟。早啊。今天的小米粥不错，金黄金黄的，我也给你打了一碗。谢医生，你以后不用这样了，你太辛苦了。我哪样了？我昨天下午去你们科室，无意间看到了你们排班表。你昨天夜里本来是不用排大夜的，我们想约饭随时都可以约，你真的不用这样陪我熬。都约了好几次了，一顿都没有约上。不过这次你真的想多了。昨天吴医生出差回不来，他临时跟我调班了。那你慢慢吃
。哎，你干嘛呢？怎么跑这里来了？啊，我过来找厕所。找厕所？去去去，去别的楼层上厕所。这里停业整顿了，知道吧？这是厨房。来来来，跟我走。不好意思啊，我第一次来这个酒店。这是武昌路邮局门口的监控画面。嗯，辉瑞大酒店的西南门就在他的拍摄范围之内。干，吴建玲出来了，丁哥。时间是七月二十号下午四点二十七分，继续。吴建玲左转往北，出了监控画面，看下一个。这个是武昌路和春秀路丁字路口以东，药房门口的监控画面。吴建玲走过来了，然后是下一个。这个是春秀路，工商银行门口的监控画面。到这儿，吴建玲就不见了。不见了。俩监控之间距离多少？五百米，这工商银行这监控，吴千玲就没出现过。是的，之后的两个小时我们都排查了，俩监控之间也没有别的商铺，没有，那就是上车了呗。对呀、啊，这俩摄像头之间没有一个公交站，那就只能是叫车或者打车走了。排查，这。春秀路可是干道呀，这车流量也太大了吧？大怎么了？俩监控之间距离不变呀、啊？啊，还不明白？一辆车过第一个摄像头，如果没有停留，按这条路的限速，应该是三十秒左右之后路过下一个摄像头。那中途如果载人的话，那就肯定不止三十秒了呀。哎，刘，你看上面那个，我看下面这个。哎，下面这画面，停，往回走，停，放大。我去，山 GT 四零四零，李国忠的车，这忙活了半天，还是李国忠这老小子。哎，哦好，我知道了。陈队，文迪哥说，李国忠的钥匙上比对出了中量的水来。中量水，李国忠的徒弟。别影了，我就是嫖了个娼，这治安罚款我都交了，这不用再惊动你们刑警了吧？还真看不出来。还真是个老嫖客啊！那那那，你看这个，是不是摘了呀？呃，什么需要配合调查的，尽管问。真不好意思，这回请你过来，是跟一件刑事案件有关。啊？什么案子？装傻充愣是吧？你们饭店谁死了你不知道啊？不是，不是，那那那跟我没关系啊！那那是我师傅干的，你们你们你们不都把他抓起来了吗？都。要想人不知。除非己莫为，是我师傅说要干的，我要跟他对峙，当面对峙。好，成全你。
。喂。大蟑螂抓到了吗？嗯。陈队找你来一趟。哦。我有罪，我有罪，我没脸见人，没脸见人。人师傅，钟亮，您，你怎么来了？我，我，警察同志。人是我杀的啊！是我杀的！你们要枪毙枪毙我吧！是我一时糊涂做出了伤天害理的事，害死了那个姑娘，我给她偿命！你们枪毙我！你们枪毙我！行了行了行了，别激动别激动！我愿意把我所有的钱都给他，我把我所有的钱都给那个姑娘家人啊！我愿意把我的房子卖了也行啊，都给他！别激动啊！别动，冷静点！你知道为什么带你来这儿吗？反正我没杀人，我杀的，我杀的，真的是我杀的。那个保鲜库的钥匙，只有值班经理和你师傅有。在你师傅的这串钥匙上比对出了你的指纹，怎么解释？我，我，我，我，我就是偷看了黄色杂志，怎么了？又不犯法？钟亮，你个混蛋！你混蛋！陈队，陈队，陈队，有监控，全程追捕。是就这几本吧，是，但这是我的隐私，你们管不着吧？哪儿来的？你个混蛋！这么多年王菲，我对你这么好，我要杀了你！警察同志，人是我杀的啊，人真是我杀的，我愿意偿命，我愿意偿命，我死有余辜，我死有余辜！跟你说啊，别动啊，把他带下去。是。同志，我，哎，同，哎，同志，我杀的人，枪毙我，枪毙我，我死有余辜。行了，行了，现在说吧，哪儿来的？是我师傅的儿子从日本带回来的，我不过是拿过来看几眼，但是看完我就放回去了，这不犯法吗？你师傅的儿子？是啊，是他吗？你说他在日本？对啊，他在日本留学。学环保专业，这两天答完辩就是硕士了。他可是我师傅的骄傲。你说他前两天回来过？回来过呀，七月二十号，我师傅的生日嘛。当初也是这一天，他老婆丢下他们爷俩跑了。所以我印象中，这几年每次我师傅生日，李念，不管在哪儿，不管在做什么，都一定会赶回来陪我师傅。哪怕完了，第二天再赶回去呢。这回也是啊，二十号那天，当晚赶回去的嘛。哎呀，是个好孩子。我要是老了，我儿子能对我这样，我也就知足了。见过这个腰带吗？没有。再仔细看看。哎呀，李警官，我不进，快点。
，这真没有。这个皮带是你师傅的，你没见过？我师傅的？不是，肯定不是。我师傅的皮带什么样，我太知道了。他那个比这个旧的多，而且是那种呃老式的。说是啊，对，里面高一的时候。用头一次勤工俭学的钱给买的，这些年他一直记着，还时不时拿出来跟我们絮叨絮叨。这我都快背会了，这个绝对不是。秀儿，就这样吧，把他带下去。好，给他解开吧。嗯，带你换个地方。哎，另外，我我我是不是就没事了呀？嗯，进来。陈队，请进来。有没有？来来来。怎么样？我听说你去捉蟑螂去了，有什么新发现吗？真的，请进来。怎么了，陈队？李国忠手机找着了吗？还没呢。哎呀，李念这么长时间联系不到他爸爸，肯定会有所察觉呀、啊。可以让钟亮联系下李念，把他引诱回国。显然，按照吴倩玲的死亡时间推算，李念没有作案时间。而且我听说，最近两天他正在进行毕业答辩。现在把他搞回国，万一不是他，那不是耽误孩子前程吗？你说呢，景天？哦，大田鳖。学名呢？大田富春是昆虫界的好父亲。为什么？这个雌大田富春啊，会把自己排的卵放在雄大田富春的背上，雄大田富春呢就会一直扛着卵，直到孵化成虫。有什么研究价值吗？那倒没有，不过就是觉得挺好玩的。许叔叔，今天没休息吧？啊，没有呢。我出国几天，这几天你有什么事，就找你林阿姨，我都交代好了。嗯。好了，我到机场了，先这样。哎，徐叔叔。哎。呃，我爸爸他……我再说一遍，你爸爸是个非常好的爸爸。知道了。好的，再见。哎，李念，李念，李念，这儿这儿这儿这儿。这这这边。走吧，咱们先去医院，你爸等着你。说话，我挂了。嗯。我脖子没事了，巧克力也很好吃 ，OK 了吗？那就好。你在出警？看守所来电话了。李国忠早饭时间趁乱袭击管教人员，撞墙自杀。死了？现在还不知道呢，刚送去医院。行了，我真挂了，回头联系。
还说帮我抓蟑螂，骗。原来这个吴倩玲，真的是李念的女朋友。吴倩玲的同学都认识李念，吴倩玲还经常拿李念去日本留学这件事儿来炫耀。哎，据他同学说，李念啊对吴倩玲挺好的，吴倩玲吃的用的都是日本货。嗯，那这吴倩玲来当女启程是李念找的吗？啊、哦，不是，呃，根据值班经理说的，因为酒店呢想给客户一个惊喜，又怕女体承受抵制，嗯、呃，所以呢就只有这个销售经理、公关经理还有餐厅经理几个人在朋友圈发了这个米城的事儿。吴倩玲是看了这个值班经理的朋友圈才知道女体承的这个消息的。吴倩玲为了得到这次机会，还特意跟这个值班经理说，事后给他报一个红包。现在这女大学生，社会关系还挺复杂。是。哟，林建已经在这个来医院的路上了。嗯。这本来是想让这个钟亮炸他，说他把生命住院了，这没想到李国忠真救了。我们查了李念的出入境记录，确实是十九号晚上回来的，二十号晚上走的。从航空公司的记录来看，这两张机票是事先预定好的。看来李念确实没有作案时间啊。没错。哎，看来这次这个虫日摩斯也不灵了。能不能格局大点啊？啊？啊什么？你警察，他警察，还有，去把院里警车都撤了。哎。真的住院了，没骗你，一会儿你就知道了。你就是李念吧？是，我是。警察，你父亲涉嫌杀害吴倩玲一案，先请你配合调查。能把你的护照给我们看看吗？这个女孩是你女朋友吧？算是，算是。师兄，怎么样？病人已经苏醒了，主要是严重的脑震荡，颈部还有点问题。不过总的来说没有什么大问题，额头左上方有一个四厘米的开放性创口。创口？我爸他到底怎么了？钟哥，你不说他只是生病了吗？啊，赶紧点。你就是病人的家属吧？是的，我是。你放心吧，已经消毒缝合结束了，接下来只需要静养就好了。谢谢你，谢医生。没事，应该的。那他现在情绪怎么样？很配合。爸，出来了。爸，爸爸，爸爸，你怎么样了，爸爸？
医生，你说，信不信我杀了他？好好好，往后退，往后退，往后退，你们都往后退，不许动啊！爸，你是吗？师兄，李师傅，你别冲动啊！你别冲动，必须冲动！你们为什么惊动我儿子啊？为什么惊动他？你们往后退，别上前！你信不信我杀了他？往后退，往后退！五官人员，撤离现场！撤离！往后退，往后退！请求特警支援。是。往后退！我告诉你们啊，人是我杀的，为什么惊动我儿子？啊？为什么惊动他？人是我杀的，我杀的，他正在答辩，你知道吗？为什么要抓他？您误会了，我们没有抓他，我们是请他配合调查，请他配合调查。还有什么可调查的？你们早就调查过了，人是我杀的，我已经认罪伏法了，我认罪了。跟我儿子有什么关系？他马上就是硕士了，你们放了他。您听我说啊，我们已经在您的车后备箱里发现了吴千仁的毛发。虽然您洗了车，但是还是存留那么几根儿。七月二十号下午四点左右，吴倩玲偷偷的从酒店出来，上了您的车。那个时候，您正在后厨准备晚饭的食材，这点重量可以证明。重量，你说两句。重量啊！重量，你个混蛋！那又怎样？人是我杀的啊！吴倩玲是我杀的，杀完他以后，我本打算抛尸的，我就把尸体放在了我车后备箱。后来我怕影响了女体成，就把尸体又放回了冷藏室。女体成结束以后，我就打算把她埋了。跟我孩子有什么关系啊？跟他有一毛钱关系？我是二十一号杀的人，我儿子二十号就走了。我问你，他有作案时间吗？啊？别激动了。我知道了，一定是冷藏干扰了死亡时间，尸僵跟尸斑都受到了影响。能证明吗？你当我是空气是吧？说什么呢？啊，当我是空气。好，警动脉在这儿吧，在这儿呢。哎呀，哎，师傅，在这儿呢。别别，李国忠，冷静点。没错，你儿子是没有作案时间，我们让他走。王队，听见了吧？儿子没有作案时间，我再问你一遍，我儿子有作案时间吗？没有，没有，没有。好，你说了没有啊？没有，那你放了他，你放了他，放了他，把枪放下，你把刀放下，把枪放下，你把刀放下，行，放人，陈队。重要，哎，带李念到机场，爸，眼看着他上飞机，然后回来通知我。我告诉你们，你们要敢跟我耍花招，在我儿子飞走之前，我随时可以把这医生杀了。别别，快走啊！走走走，快走，快走，走吧。足够的作案时间杀害吴千玲。你谁呀？我姓谭，省昆虫研究所的。你凭什么这么说？就凭这个。什么东西啊？
这是美洲大蠊的卵鞘。美洲大蠊呢，就是大蟑螂，它们交配后就会产出这种卵鞘，产出一两天呢，就会找地方放下卵鞘。就凭这莫名其妙什么鞘，这跟我杀不杀有什么关系？当然有关系。这只卵鞘呢，是在吴倩玲嘴里发现。李念，镇住！对不起，我还要赶飞机，你回去自己研究好吗？李念，李念，你给我站住！你到底要干嘛？你知道吗？狙击手的枪口现在正对着你的父亲。你刚刚说，在吴千玲的嘴里发现了个什么鞘？软鞘。OK， 就算一个软鞘，就能判定是我杀了人？对。就凭这只软鞘，就可以证明吴千林是死于二十号之前，而不是你父亲说的二十一号。嗯，你说明白点。第一，美洲大蠊非常怕冷，温度越低，活动率越低。四到五度可能是它们弱虫孵化的极端温度。假设这只美洲大蠊是从外面被带到保鲜库的，正巧它想放下自己的软鞘，而当时保鲜库非常冷。他唯一能够放下软鞘的，就只有当时还有温度的吴倩玲的嘴巴里边。第二，你父亲的这家餐厅七月十四日刚刚杀完蟑螂，杀虫公司呢是业内最好的维康公司，他们家的杀虫剂就是我配的。加上美洲大蠊抗药性也比较差，杀虫作业结束之后，再顽强的蟑螂也只能活五天，即便是有软鞘，最多也两天，加起来一共七天。七月十四日开始杀虫作业。到二十一日，整个餐厅不会出现任何一只美洲大蠊，所以吴倩林只能死于二十一号之前。在这期间，你有足够的作案时间。你父亲的车总是帮餐厅买菜，所以后备箱有蟑螂也是很正常的。别想了，证据链已经闭环了。你自己做了什么，你自己最清楚。天不知地知，地不知人知，人不知虫知。行，咱们先不说这个。其实我挺羡慕你的，羡慕你有一位这样的父亲。为了你，不惜往自己身上泼脏水，不惜洗警自杀，不惜挟持人质，干了他这辈子。想都不敢想的事情。如果你就这么走了，你不光会被绳之以法，你的父亲，那么好的父亲，很有可能会被当场击毙。你不但会受到法律的惩罚，心里会始终带着害死自己父亲的罪恶感受。你留下来，你和你的父亲就还有希望。如果你走了，你和你的父亲就再也见不到
哎